హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు శిరీష ఈ వీడియోలో చాలా టేస్టీగా ఉండే పులుసు రెసిపీ ఒకటి చూపించబోతున్నాను మనం చాలా రకాల పులుసులు చేస్తూ ఉంటాము అన్నీ వేటుకవే చాలా బాగుంటాయి అయితే నేను ఈరోజు చేస్తున్నది చామదంప పులుసు మన ఆంధ్ర మెనూలో ఇలాంటి పులుసు ఒకటి లేదంటే మెనూ ఇన్కంప్లీట్గానే ఉంటుంది ఒక సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ యూజ్ చేసి ఈ చామదంప పులుసు మరింత టేస్టీగా ఎలా తయారు చేస్తున్నానో మీకు తెలియాలంటే ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడాల్సిందే ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము ముందుగా చామదుంపలు చక్కగా వాష్ చేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకొని మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత హీట్ ఆఫ్ చేసి చల్లారు నిగాలి ఈలోపు ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజులో చింతపండు తీసుకొని వేడినీటిలో నానబెట్టి రసం తీసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు ఒక పాన్లో వేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి చక్కగా మంచి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తటి పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పౌడర్ మనం అంతా యూజ్ చేయము దీనిలో టూ టీ స్పూన్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాము చామదుంపలు చల్లారిన తర్వాత వాటిపైన ఉన్న తొక్కను వలిచి గుండ్రంగా చక్రాల్లాగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి హీట్ ఆన్ చేసి వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక స్పూన్ టీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక స్పూన్ జీలకర్ర మిగిలిన తాలింపు గింజలన్నీ వేసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసుకొని తాలింపు చిట్టపటలాడిన తర్వాత సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేగనివ్వాలి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిన తర్వాత దానిలో రెండు మీడియం సైజు టమాటాలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి రుచికి సరిపడగా ఉప్పు పసుపు కారము వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి బాగా కలిపి మనము ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం ఇందులో వేసుకోవాలి రెండు కప్పుల నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పులుసు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు మనం కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్న చామదుంపలు వేసి మూత పెట్టాలి ఇలా మూత పెట్టేసి మీడియం హీట్లో అరగంట సేపు చక్కగా ఉడకనివ్వాలి అరగంట తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి చక్కగా కలుపుకొని మనము రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జీలకర్ర మెంతులు పౌడర్ నుంచి ఒక టూ టీ స్పూన్స్ పౌడర్ ఇందులో వేసుకోవాలి చాలా తక్కువ పౌడర్ వేయాలి టూ టీ స్పూన్స్ మాత్రమే సరిపోతుంది మనం తయారు చేసుకున్న పౌడర్ అంతా యూజ్ చేయని అవసరం లేదు ఈ పౌడరే ఈ రెసిపీకి సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈ పులుసు కన్సిస్టెన్సీ మరియు టేస్ట్ మొత్తం ఈ పౌడర్ వేయటం వల్లనే వస్తుంది ఈ పౌడర్ వేయగానే చక్కటి సువాసన మొదలవుతుంది ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఐదు నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టి ఉడికించిన తర్వాత హీట్ ఆఫ్ చేసి సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లారంటే ఎంతో రుచికరమైన చామదంపు పులుసు రెడీ అయిపోతుంది ఈ పులుసు కొంచెం సేపు చల్లారిన తర్వాత చిక్కుపడి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అప్పుడు వేడివేడి అన్నంలో తిన్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రాగి సంగటితో తిన్నారంటే ఇంకా చాలా రుచిగా ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పటం మర్చిపోవద్దు ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి 
మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ పేజ్లోకి వెళ్ళి నా పాత వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి వాటిలో మీకు ఏవైనా నచ్చినట్టయితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే ఫ్యూచర్లో నేను వీడియోస్ పెట్టినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నా వీడియోస్ అన్నీ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు టేక్ కేర్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్